Ciao a tutti! Abbiamo deciso di scrivere con il pirografo su delle posate di legno, in particolare la parola auguri. Sto cercando di trovare la soluzione per fare una scritta adatta e anche veloce, che sia però carina. Eh, in particolare mh, per, mh, sto pensando di fare questo, questa iscrizione per la festa della mamma e abbinare una posata con la scritta auguri a un cibo che piace alle nostre mamme utilizzerò questo pirografo Bram Peter come l'ho già usato se avete seguito i nostri video in altre occasioni e ho trovato appunto queste posate in legno devo fare delle prove ho iniziato a stampare con vari font eh, la parola auguri per vedere l'effetto che fa purtroppo però il manico delle posate è piuttosto piccolo e quindi diventa difficoltoso fare una scritta bella con un font particolare perché le dimensioni sono piuttosto ridotte una potrebbe essere questa oppure le altre che vedete sul, sul foglio però hanno generalmente la A piuttosto grossa ecco questo qui è una con un font classico e ho deciso di provare a vedere l'effetto che fa la riporterò con la carta carbone sul legno si sì, le dimensioni sono giuste quindi ci sta ritaglio il più possibile in modo da vedere sulla posata, sul manico della posata la posizione esatta delle lettere Come già in altre occasioni, anche in questo caso devo lisciare bene con la carta vetrata molto fine la parte che andrò a pirografare. Anche se apparentemente già liscia, occorre proprio togliere ogni imprecisione del legno, ogni sporgenza e farla diventare proprio perfettamente liscia. Una volta fatto questo... Utilizzerò del nastro adesivo per attaccare il pezzettino di carta con la scritta auguri. A questo punto posiziono un foglio di carta carbone tra la scritta e il legno con la parte copiativa rivolta verso il legno. Poi con la matita a punta molto fine vado a ricalcare il contorno del, della scritta auguri.
fatto questo tolgo il tutto e vedo che la mia scritta adesso è impressa sul legno a questo punto eh, posso andare a pirografare Una volta acceso il pirografo però faccio delle prove su un pezzettino di legno di scarto per vedere se ottengo la giusta temperatura. poiché ehm, questo è un pezzetto di legno eh, di una cassetta della frutta mentre il legno della forchetta è leggermente diverso quindi devo trovare la giusta temperatura che vada bene proprio sulla forchetta In questo caso sto utilizzando anche una punta piatta che può essere utilizzata anche di taglio, quindi sia per fare le linee fine e sottili sia per fare le parti un po' più larghe. Voglio provare a sostituire la punta per vedere se con una punta diversa riesco ad avere un risultato migliore voglio provare ad utilizzare una punta calligrafica eh, questo tipo di punte ci sono di varie dimensioni e comunque sono praticamente dei rettangolini di varie larghezze queste punte mi permettono di fare eh, alcune parti del, delle lettere più larghe e altre più fini chi conosce la calligrafia e ha mai provato ad utilizzare proprio le punte calligrafiche sa che sono fatte così sono piatte e quadrate devo aspettare che raggiunga la temperatura corretta forse alzare anche un pochino e poi vediamo l'effetto che fa ecco Questa punta appunto mi permette di fare le lettere con parti in grassetto e parti invece più sottili, proprio come un pennarello o un pennino calligrafico. Il problema nel mio caso è che ho delle dimensioni molto ridotte perché il manico della, della forchetta o del cucchiaio eh, sono pochi centimetri e quindi nel caso di questa punta calligrafica avrei bisogno di eh, uno spazio un pochino più grande ecco come vedete quando io vado a fare una lettera a seconda della posizione della penna ho le parti più fini e le parti più grandi più larghe il problema è appunto che è un po' grossa come dimensione questa punta e non ci sta sul manico della mia forchetta. Nel caso della parola auguri ho il problema che la A deve essere maiuscola e quindi va in alto e la G 
minuscola va in basso quindi la larghezza del manico eh, mi impedisce di fare delle delle lettere sufficientemente ampie e dovendo andare sia in alto che in basso faccio un po' fatica a trovare la soluzione questa è una barretta dello stesso materiale dello stesso legno delle posate su cui voglio fare una prova non l'ho lisciata quindi ci sono delle imperfezioni nel legno che danno un po' fastidio nel momento in cui si va a pirografare È molto accattivante questa punta perché permette di eh, dare un tocco eh, un po' particolare alla scritta. Adesso provo con una matita fine a fare due righe in modo da riuscire a mantenere eh, le lettere tutte uguali, delle stesse dimensioni e tutte in fila ben orizzontali quindi con un righello o comunque con qualcosa di rigido conviene fare proprio la traccia in modo da essere sicuri di andare dritti anche qua ho provato su questa forchetta sempre con le due, due linee orizzontali qui vediamo la scritta che prima avevamo eh, tracciato con la carta carbone questo invece è una scritta fatta a mano qui vediamo una tutta stampata mentre l'altra in corsivo e qui altri tentativi la scritta centrale è stata fatta con la punta calligrafica ma mi sembra che la punta calligrafica purtroppo sia troppo grande e non mi permetta di ehm, scrivere su uno spazio così piccolo anche su questo cucchiaio ripeto la stessa operazione faccio due linee in modo da fare delle prove e mantenere le lettere tutte uguali e in orizzontale ho rimontato la punta piatta perché mi sembra che eh, sia quella che mi dà delle soddisfazioni maggiori qui vediamo un po' cosa riusciamo a fare con questa punta piatta Ci vuole un po' di esercizio per riuscire ad ottenere un risultato accettabile e soddisfacente. Come in tutte le cose anche il pirografo richiede la pratica. Non è venuto bellissimo, bisogna esercitarsi ancora un po' per riuscire a, ad arrivare ad un risultato appunto soddisfacente. Ma mi sembra che questa sia la punta che alla fine sceglierò per fare...
ecco mi sembra che questa seconda, eh, seconda parola sia venuta decisamente meglio quindi sono soddisfatta perché stiamo andando nella direzione giusta un'altra prova sulla barretta di legno è necessario proprio fare le prove sul legno che si dovrà pirografare perché sul legno di scarto mh, ci possono essere delle differenze di eh, consistenza del legno, di rugosità e quindi conviene sprecare anche qualche pezzettino in più ma eh, fare le prove sul materiale corretto ecco mi sembra che già stiamo andando verso una buona direzione qui vediamo il confronto tra la scritta di sinistra con la punta calligrafica e la scritta di destra con la punta piatta e alla fine ho deciso di scegliere la punta piatta perché mi sembra che con queste dimensioni sia più adatta spero di esservi stata utile vi aspetto per i prossimi video se vi interessano pirografi e punte li trovate sul sito elettronicadidattica.com iscrivetevi e continuate a seguirci ciao a tutti